Napaka-importante na ma-manage mo ng maigi ang iyong credit card para magkaroon ng trust sa iyo ang mga banko. And once you build a good relationship with your bank, then for sure itataas ang iyong credit limit. And that is the good news. Hi everyone, Crisal Morales here. Welcome back to my channel and thank you for being with me again. So today I'd like to share with you uh, a topic regarding how to manage your credit card properly. At itong isi-share ko sa inyo is based on my personal experience and personal tips na hindi naman talaga siya professional. I don't know how to term it pero ito kasi yung tips ko and secret ko na ginagawa ko kaya ako na ma-manage ng maigi yung, at, yung aking credit card. Napaka-importante kasi that when you are holding a credit card, you have to make sure that you don't overspend. And then, uh, ang sikreto kasi is if you have 5 pesos, do not spend 20 pesos. So, if you have 5 pesos on your packet, then spend 5 pesos. Hindi kasi maganda na you only have 5 pesos pero ang gastos mo is 20 pesos. Ang mangyayari niyan, talagang uutang ka. Ngayon, sa pagmamanage naman ng credit card, whatever amount is given to you as your credit limit, kailangan mong i-manage ng maigi at kailangan hindi ka mag-overspend. I decided to share this video kasi malaking problema kapag hindi natin na-manage na ng maigi ang ating mga credit card. Kaya sabi ko, since naumpisahan kong mag-share tungkol sa kung paano ma-approve ang ating mga credit card or credit application, so naisipan ko namang mag-share kung paano i-manage ang ating mga credit card just in case na-approve na yung credit card mo. So, if it's your first time to get approved with your credit application, ang nangyayari is na overexcite ka. Okay, nangyari na kasi sa akin yun. Parang uh, nakita mo yung credit limit mo. Ang initial kasi na binibigay ng mga banko, it's either 20,000 or 25,000, ganyan. And uh, when I saw that amount on the credit card, na overexcite ako, parang feeling ko pera ko na yun. Pero that is a big mistake. We have to always bear in our minds na yung pera doon sa loob ng ating mga credit card is utang. Hindi natin pera yon. Pinahiram sa atin. That is why it is very important to become responsible of the amount that the bank entrusted you to borrow. I uh, have my credit card from PNB and from East to West Bank. And um, when I got my first credit limit, which is 20000 from Philippine National Bank, ang laking saya ko kasi I know that it will help me a lot. But then, sabi ko sa sarili ko, I have to be responsible. I have to study first. Pag-aaralan ko ito kung paano ko siya ay manage para hindi ako magkaroon ng problema in the future. Maganda ang my credit card kung alam nating i-manage ng maigi. Some of the credit card holders nagkaroon ng mga malalaking problema tungkol sa mga kanilang mga babayaran, babayarin sa bangko. No? Kasi um, hindi na nila nabayaran ng tamang amount, hindi nila nabayaran sa tamang oras, hindi nila nabayaran sa tamang amount yung kanilang mga inutang. And iyon ang dapat nating i-avoid. Yun ang dapat nating iiwasan. So, in my case, I'd like to share some of my tips, personal tips, kung paano ko ginawa or paano ko minanage ang aking credit card. Uh, kaya hanggang ngayon, hindi naman ako nagkakaroon ng problema. Okay, so let's start. It's like this. When I got my first credit limit, which is 20,000, ang tinanong ko sa sarili ko ganito. Now that I have 20,000 pesos in my credit card na pinahiram ng Philippine National Bank, ang tanong ko sa sarili ko, if I spend this amount for just one month, kaya ko bang bayaran when my due date comes? So, kung ang sagot is yes, then maybe. 
Pero kung ang sagot is no, mag-ingat-ingat ka ng konti. If in case ang first credit limit mo is 20,000 pesos, and then ang salary mo in one month is 20,000 pesos, it does not mean to say that you have to spend the 20,000 pesos in your credit card kasi meron ka namang pangbayad na sweldo which is 20,000. Mali yun. Kung nagastos mo yung 20,000 na credit limit mo for that month, and then babayaran mo yung inutang mo na yan from the salary that you received that month, paano naman yung mga ibang babayarin? Right? Paano yung kuryente? Paano yung tubig? Paano yung internet? Paano yung cable? Paano yung mga ibang charges pa? So, ibig sabihin, if you receive 20,000 a month, as I mean like your salary, if, if your salary is 20,000 a month, you have to make sure na hindi lahat ng sweldo mo ibabayad mo sa banko for your credit card. Ang ginawa ko is, tinignan ko muna yung aking notebook kasi meron akong listahan kung ano ba yung mga babayaran ko every month. Like kuryente, tubig, internet, cable, and then yung aking plan sa, sa globe. Yun. Yun yung mga babayaran ko. And then, tinignan ko kung pwede ko silang bayaran through my credit card. And if a certain agency or a certain company is receiving payment through credit card, then okay, you can use your credit card. But you have to make sure na pagdating ng sweldo mo, aalisin mo kaagad yung mga yon. Itatabi mo kaagad yung mga pinambayad mo ng kuryente, ng tubig, ng internet, ng cable, ng plan mo sa, sa, sa globe or sa smart. Itatabi mo yon kaagad. Para pagdating ng SOA or Statement of Account, meron ka ng nakatabing pambayad sa credit card mo. Ang hindi maganda is that dahil meron kang credit card na pinambayad sa mga babayarin, utilities like kuryente, ilaw, tubig, etc. Et ang maling gawain is that, ah okay, so itong buong sweldo ko, pwede ko siyang gastusin sa ibang bagay kasi meron naman akong credit card na ginamit pambayad sa mga utilities ko. That is wrong. Kailangan from your salary, itatabi mo kaagad yung mga ibabayad mo sa credit card na pinabayad mo ng kuryente, ng tubig, ng internet, etc. Et Ang nangyayari, nami-mismanage natin kasi akala natin, wala na tayong babayaran. Naka akala natin, Hindi na tayo sisingilin ng banko. Akala natin yung credit limit sa credit card natin, personal nating pera, which is wrong. So, maging responsible tayo na every month, kung magkano yung nagastos mo from your credit card, you have to make sure na ibabawas mo sa sweldo mo at itatabi mo yan. Para pagdating ng SOA or ng statement of account mo from that bank, meron ka ng nakatabing pangbayad. Because it is very important na mabayaran natin yung ating mga utang sa banko o sa ating credit card on time. Kasi kapag nabuo yung trust ng banko sa iyo, maganda yung payment mo, yung relationship mo with them, there's a chance na ma-increase yung iyong credit limit. Pero kapag palaging delayed ka sa pagbabayad, may penalty ka sa pagbabayad, magkakaroon ng doubt ang banko sa iyo. So kailangan we have to be very responsible. Yung tip na yan, yung unang shiner ko, kapag nagawa mo yan, more or less wala ka ng problema sa credit card mo. Ang problema kasi kapag hindi mo nabayaran on time yung iyong babayarin sa credit card is magkakaroon ng penalty, my percentage, and then they will count on you. Iko-consider nila, makikita nila yung mga delayed payments mo, and then that will affect that will affect the trust that the bank is going to give you. At may tendency na hindi rin nila increase yung spending limit mo. And we always have to take note and bear in mind na yung pera or yung credit limit na nasa credit card is not our own money. That is the money of the bank na pinahiram sa atin. So, napaka-importante na iisipin natin yon Huwag tayong ma-overconfident. Huwag tayong maging overexcited. Huwag tayong mag-overspending na parang pera mo naman yon 
na akala mo cash yun, na akala mo pera mo na available in your pocket, nakalimutan natin na yun pala is pinautang sa atin. So, kailangan uh, isipin natin yung mabuti para mabigyan naman tayo ng, ng, uh, ng opportunity to grow our credit limit with our bank. Number two tip. Kailangan nating isipin na hindi lahat ng mga pangangailangan sa loob ng bahay ay pwedeng idaan sa credit card. Paano yung allowance sa mga bata? Paano yung pamalengke? Sa palengke, wala namang tumatanggap ng credit card. Except if you go to the grocery, to the mall, and then go to the market section, then of course, tumatanggap sila ng credit card doon. Pero kapag pupunta ka sa public market, Nobody there is accepting credit card. Kaya yun yung mga kailangan nating i-consider. Kasi once na naibayad mo lahat, yung sweldo mo sa credit card mo, at wala nang naiwan na pamalengke o pang-allowance ng mga bata, yun, magkakaroon ka na ng malaking problema. Ang mangyayari, magka-cash advance ka na ngayon. At ang um, mahirap is pag may cash advance, malaki or mahal ang fee sa cash advance. Doon na lamang sa ATM, kapag nag-cash advance ka, some banks are charging us 500 pesos per transaction. Okay? 500 pesos, take note. Good thing ngayong pandemic, uh, binabaan nila yung fee sa cash advance from 500 pesos to 200 pesos na lang. Pero pagkatapos ng pandemic, may tendency na ibalik din yung dating fee na 500 pesos. Some banks are charging 500 pesos, some are charging 300. But today, since it's pandemic, napaka-lucky nating lahat dahil some other banks are only charging 200 pesos per transaction. At ang taas-taas ng interest na yan. Kaya kung pwede, hindi tayo mag-cash advance, not unless it is emergency. So, kung tatanungin mo naman ako kung ano yung mga dapat hindi natin gawin. Okay, number one, do not overspend. Okay, number two, avoid cash advance. There is one thing that we have to consider. Kapag umuutang ka na ng pera para lang mabayaran mo yung utang mo sa credit card, then that is not healthy anymore. Bakit nangyayari yung mga ganong cases? Because wala silang available na cash na pambayad doon sa nagamit nilang pera sa credit card. Kaya nga napaka-importante, sabi ko kanina, na kung ano lang talaga yung importanteng kailangan mo na pwede mong paggamitan ng credit card at available ang cash na pambayad mo with that amount the following month or before the due date, then Yes, you can use your credit card. Pero kapag alam mo na walang available cash na pambayad sa credit card, then pause ka muna for a while. Okay? Isa pa kasing reason is because we are overexcited, um, we are overconfident when we have our credit card with us, lalong-lalo na kapag first-timer ka, Talagang napakasaya kasi ng feeling na may credit card. And sometimes, swipe ka na ng swipe, paswipe ka na ng paswipe. Okay lang. Okay lang bumili, okay lang kumain sa labas, okay lang gumastos ng ganito kasi meron naman akong credit card. Kung minsan nakakalimutan natin, naisipin kung meron ba tayong pambayad before the due date? Meron ba tayong pagkukuhanan ng pambayad sa ating nautang or sa ating nagamit sa credit card natin. At kung ang sagot ay meron, then okay. Pero kapag ang sagot ay wala, then do not use your credit card. Yun lang naman yun. And then third tip, use your credit card only on important things and important needs. Kapag hindi naman kailangan bumili ng ganito, dahil hindi mo naman talaga kailangan, uh, huwag kang bumili or i-avoid natin yung bibilihin mo yan kasi gusto mo mali yun. kailangan bibilihin natin dahil kailangan natin hindi natin bibilhin ang isang bagay kung hindi natin kailangan or hindi natin bibilhin ang isang bagay dahil gusto lang natin what's so important is that 
we buy things because we need them. Our family need them. So yun yung mga simple tips na kinoconsider ko. Uh, siguro may mga magagandang tips pa dyan na pwedeng maibigay sa inyo ni Google. Pero eto kasi yung mga tips na ginagawa ko talaga. And it is my personal tips na gusto kong ishare sa inyo para somehow makatulong din because sayang din yung joy na na feel mo when you first receive your credit card kapag namurong problema ka na. Kaya importante that we have to be very responsible in using our credit card. Okay, so yun lamang yung mga simple tips na uh, pwede kong ishare sa inyo for today and sana nakatulong ako somehow. Um, I'd like to help you guys para hindi ma-mismanage ma yung iyong mga credit cards spending and um, malaking tulong ang credit card sa atin. Uh, basta lang we know how to manage them well and properly. So maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanood, sa lahat ng mga nag-subscribe na. Thank you, thank you so much. I am not um, a big YouTuber. I am only a small YouTuber. Pero my desire is just to share what uh, I learned in my life na... Naging rason kung bakit ako nag-grow ng um, ganito, uh, why I became responsible, why I became pinagkakatiwalaan ng mga anak dahil sa pagiging magaling na nanay. I'm a doting ma'am actually. I, I do things in the house and I manage everything for my children and lahat ng mga natutunan ko sa buhay if possible if eh, possible if possible I wanna pour it out sa inyo guys lalong lalo na sa mga mommies out there and even sa mga daddies and sa mga women who is uh, going to start uh, a family soon so yung mga tips na sineshare ko po dito is my own personal tips are the things that I learned in my life in the past and even at the present. So maraming maraming salamat sa pakikinig, sa panonood, and salamat po sa mga nag-subscribe na. At kung may mga hindi maliwanag, sorry po, pero pwede yung tanungin, yung mga queries, most noted questions ninyo at the comment section. So, I'll be reading them and then I will answer them one by one. Basta po, sasagutin ko yung mga tan tanong ninyo. So, maraming maraming salamat once again. And um, stay safe. We are, we are not yet through with the pandemic. We are not yet through with COVID-19. But God is not through with us. God is always there for us. And we know, I know, we know, we all know that we will be able to overcome everything because a new life is coming ahead of us. Thank you, thank you so much. Maraming maraming salamat. And please, doon po sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. Meron tayong notification bell down here. You can tap that so that you will be notified whenever po may mga videos akong i-upload. Maraming maraming salamat and Stay safe. God bless everyone.